Começou nesta terça-feira em São Paulo, Ciaves 2024. Olha, durante três dias, o Salão Internacional de Proteína Animal espera receber 25 mil visitantes. A cerimônia de abertura reuniu diversos políticos, entre eles o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Durante a abertura, o ministro Carlos Fávaro falou sobre a importância da integração entre o setor público e a iniciativa privada, como isso resulta na abertura de novos mercados. E essa parceria também faz com que o país haja com eficiência nas questões sanitárias. É o segredo do sucesso. Tripartite. Participa o governo federal com todo o suporte, com todos os laboratórios, com a equipe técnica do Ministério da Agricultura, os estados com as suas agências de defesa, que é onde detecta os problemas, inclusive os municípios quando tem também é, esta atividade. Mas fundamental é a participação tão efetiva dos nossos produtores. São eles que são a garantia dessa sanidade. O ministro anunciou ainda que está extinto o decreto sanitário de Newcastle. Já saímos do estado de emergência, fizemos diversas coletas e vimos que tratava de um único caso restrito, da segurança do outro lado do mundo. E rapidamente nós já voltamos. Então é um sistema com transparência, com eficiência, para que a gente continue levando segurança, tanto para a nossa população, para os consumidores do mundo todo. O Ciaves 2024 está maior, reunindo agora todas as proteínas de origem animal. Aves, suínos, bovinos, ovos e peixes. Até a próxima quinta-feira devem passar por aqui 25 mil visitantes. Um evento que traz desde essa parte né, política, mas também toda a parte da feira, a parte do congresso, onde a gente tem mais de 80 palestrantes, expectativa de 3 mil congressistas, palestras técnicas, palestras com autoridades, palestras internacionais, enfim, uma programação completa do nosso setor de proteína animal. É interessante que a solenidade abre agora às 9h30 com uma palestra magna do economista Eduardo Janetti. Ele vai falar um pouco do cenário do agronegócio atual e o futuro. A gente vive um momento importante, né? um momento difícil também. Também, né? Sem dúvida, é um mundo de constantes incertezas, se a gente puder dizer assim, um mundo que muda a cada dia, mas um mundo que os nossos setores estão cada vez mais preparados. O Brasil tem assumido cada vez mais uma posição de destaque nas exportações e na própria produção de proteína animal, seja carne de aves, ovos, é, no caso da carne suína, também a bovinocultura de corte, enfim, o Brasil é um grande player no mercado internacional e eu acho que o fato da gente ter aqui a presença, por exemplo, de mais de 500 compradores internacionais, Pessoas que estão vindo de mais de 60 países. Tudo isso mostra que nesses três dias a gente pode dizer que o mundo da proteína animal está aqui no Brasil.